AFM World News of the Hour, compiled from the wires of AP and UPI. We at AFN help our servicemen and women wir von AFN helfen unseren Soldaten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Wir machen ihnen ihre Pflichten klar und wir halten sie darüber auf dem Laufenden, was daheim und in der Welt geschieht. Weil das Ohr der direkteste Weg zum Hirn und das Radio der direkteste Weg zu den Massen ist, eignet sich ein Radiosender ideal als Propagandainstrument. Wie jede wahrhaft wichtige Entdeckung kam auch diese zuerst den Militärs zunutze. Das war die Geburtsstunde von AFN, dem amerikanischen Soldatensender. Aber für was in aller Welt wollte jenes Twitterwesen aus Jingles, Kauderwelsch und Viervierteltakt Propaganda treiben? Trotz aller über den Äther gesendeten moralischen Erbauungen kannte AFN in Wahrheit immer nur eine einzige Botschaft. Und die lautete... Nur ein fröhlicher Soldat ist ein guter Soldat. Deshalb waren die FN-DJs meist wilde Kerle in winzigen Tonstudios, deren Stimme für die Moral der Truppe wichtiger war als der Morgenappell. Aber nicht nur die GIs hörten die Signale. Als der brave Deutsche in den 50er Jahren und den Amis nichts Böses ahnend, plötzlich mit amerikanischer Populärkultur konfrontiert wurde, sah mancher den Untergang des Abendlandes durch Negermusik endgültig gekommen. Im deutschen Kulturvakuum der 50er Jahre wurde AFN schnell zur festen Institution, auch wenn, wie in Nürnberg, die Tonstudios provisorisch in Hotelzimmern eingerichtet werden mussten. Weil kein einziger deutscher Sender sich damals herablassen wollte, die Musik der Zeit zu spielen, leisteten die uniformierten DJs von AFN Ästhetische Missionsarbeit. This is merely music. Merely music. Nichts als Musik. In Ermangelung besserer Rhythmuslieferanten musste deutsche Jugend sich von ehemaligen Angehörigen der amerikanischen Luftwaffe das Tanzen beibringen lassen. <lacht> Army Specialist Jeff Milo. Oh, I guess we gotta do it again. Manch einer behauptete, beim AFN hören, die amerikanische Sprache zu studieren. Dabei ging es nie darum, was sie sagten, sondern wie sie es sagten. Sie sagten es so, als ob sie das Radio erfunden hätten. Weshalb sie einfach wirklich das Radio erfunden haben. Mittlerweile glaubt jede Provinzradiostation, wie AFN klingen zu müssen. So ist schon wieder aus dem, was wir am meisten geliebt haben, ein Feindbild geworden. Längst hat der Musikvideokanal MTV den Soldatensender AFN als Botschafter der Popkultur abgelöst. Zwar ziehen die GIs nicht aus Deutschland ab, weil kaum einer mehr ihren Sender hören will, doch im Zuge des Truppenabbaus wird AFN, wie bereits in München, nach und nach seine Studios und die Frequenzen räumen. 